Elinympäristöjen häviäminen ja liika pirstoutuminen on yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Ympäristön pirstoutumisella tarkoitetaan sitä, että yhtenäinen alue lajille soveltuvaa ympäristöä muuttuu useaksi pienemmäksi ja toisistaan eristyneeksi alueeksi, joiden välissä on lajille sopimatonta ympäristöä. Ympäristön pirstoutuminen johtuu usein ihmisten toimesta. Minä tutkijana pyrin ymmärtämään, kuinka yhteisöt, populaatiot ja niissä elävät yksilöt kykenevät selviytymään ympäristössä, joka muodostuu tällaisista ikään kuin eri kokoisista ja eri etäisyydellä toisistaan olevista saarista. Tutkimuksissa on kuitenkin usein vaikea erottaa toisistaan elinympäristön kokonaispinta-alan vähenemisen ja itseympäristön pirstoutumisen erilliset vaikutukset. Kun ympäristön kokonaispinta-ala pienenee, huononee silloin usein myös elinympäristön laatu. Molemmat näistä johtaa alueella esiintyvien lajien, mutta myös yhden lajin yksilöiden kokonaismäärän vähenemiseen. Se, että ympäristöalueet ovat kaukana toisistaan, vaikuttaa taas siihen, miten yksilöt pystyvät liikkumaan eri alueiden välillä. Jos alueet ovat kovin kaukana toisistaan, voi yksilön olla lähestulkoon mahdoton päästä alueelta toiselle ja riski menehtyä matkan aikana kasvaa. Tämä saattaa pahimmillaan johtaakin siihen, että yksilöt eivät edes yritä liikkua. Varsinkin pienillä alueilla ne saattavat sitten joutua lisääntymään liian lähisukuisten yksilöiden kanssa. Tämä puolestaan madaltaa lajin menestystä. Suomessa liitoorava on hyvä esimerkki lajista, jonka kannat ovat pienentyneet, kun sille elintärkeät vanhat lehtipuuvaltaiset havumetsät on kaadettu maatalouden ja valtateiden tieltä. Jäljellä olevat alueet ovat usein joko liian pieniä tai liian kaukana toisistaan. Joidenkin lajien elinympäristö on luonnostaan pirstoutunut, ja lajit näissä ympäristöissä ovatkin sopeutuneet elämään laikuttaen esiintyvien elinympäristöjen todellisuudessa, niin sanotussa metapopulaatiossa. Yksi tällainen laji on tutkimani Ahvenanmaalla esiintyvä täpläverkkoperonen, joka elää kuivilla kedoilla, joilla kasvaa perhosten toukkien ravintokasveja. Sitä, miten tämä laji selviää ympäristön pirstoutumisesta, on tutkittu jo usean kymmenen vuoden ajan. Vaikka täpläverkkoperhonen onkin sopeutunut elämään pirstoutuneessa ympäristössä, on selvää, että myös sille tulee joskus vastaan piste, jonka jälkeen liika ympäristön pirstoutuminen alkaa vaikeuttamaan sen elämään. Tästä johtuen täpläverkkoperhosta ei enää esinnykään Manner Suomessa. Kun ympäristö muuttuu, kaikki lajit eivät pysy muutoksessa mukana. Esimerkiksi ilmaston lämmetessä monien lajien levinneisyys alue on siirtynyt pohjoisemmaksi. Osa lajeista pystyy siirtymään, mutta monet lajit eivät. Myös tässä ympäristön pirstoutumisella on suuri vaikutus. Jos uusi alue on liian kaukana ja vaikeasti tavoitettavissa, on liikkuminen pohjoisemmaksi usein liian suuri ponnistus. Onkin ajankohtaista kysyä, mitä tällaisessa tilanteessa tulisi tehdä. Voivatko esimerkiksi erilaiset alueita yhdistävät ympäristökäytävät tai jopa lajien siirtoistutukset uusille alueille toimia? Suojelutoimet, kuten sopivien pesäpuiden jättäminen hakkuualueille liitooravan tapauksessa, ovat avainasemassa. Liitoorava kannat voivatkin jo vähän paremmin joillain alueilla, vaikka lisää suojelutoimia pitää vielä tehdä. Olemme esimerkiksi oppineet tekemään toimivia valtateiden ylityspaikkoja erilaisille eläimille. Seuraavassa ja viimeisessä jaksossa pohdimme, mitä voimme monimuotoisuuden hyväksi tehdä.